，大爹真的太实诚了，掐指一算又有三天没吃饭了，特别给力。今天去看一家开在温泉里面的围炉里餐厅。就是日本有很多这种世代流传下来的民间料理，有些店是真的藏得很深。今天这家店就藏在日本的香根温泉乡，他家本来是想靠温泉出名的，结果没想到他家的料理反而火了，非常奇葩。不过今天我们在吃饭之前还是要泡个温泉，而且还要把每个池子都泡一遍，这样吃饭才会更香。哎，我说的，而且像这种森林温泉泡完之后身上都特别的软，感觉我现在可以吃下五只 Yuki 酱，虽然贪婪，来点菜吧。第一个前菜是一种鲶鱼，撒一点玫瑰盐，特别上头，味道是一点微苦涩的茶香。这菜是一个刺身，这个金枪鱼厚的跟果冻一样，蘸一点芥末不会那么腻，还配了一个经典爽口小凉菜。然后今天进入主菜特别的快啊，扇贝记得在烤熟之前加一点柠檬才会入味一口还有点塞不下。但这个千叶苔其实是我里面最喜欢的，虽然它其实就是烤千叶豆腐，但好像还是有点不一样。它需要把那个秘制的肉酱涂在豆腐上面，就是咸甜口味的味增泥。涂完之后就是这个样子，你别说还真有点好吃。然后之后就是这个盐烤不知道什么鱼，只知道是一种刺儿比较少的淡水鱼。你不要看它个头很小，其实里面肉还是有点多的，肉质还有点像秋刀鱼。然后是一道非常硬的菜，和牛串烧啊，看到小洋葱我就放心了。这种小洋葱没有很强烈的葱的味道，而是非常甘甜的那种感觉，特别配和牛。然后是烤山地鸡，这两串我感觉我可以吃到明年。三家店的分量都特别给力。山地鸡其实就是日本的土鸡，还不如阿鸡呢。然后又上了三坨牛肉、猪肉和鸡肉，说是给之后的主食当配菜的啊。我刚才吃的那个都不是主菜吗？总之这家店的分量真的是特别的多，不愧是乡下的餐厅。终于知道它为什么火了，而且重点是它还巨便宜，最后的甜品也还很有意思。好啦，阿鸡推荐指数八点五分，十成的温泉餐厅，看我样。我可以说我的心灵又一次受到了震撼吗？怎么才能把肉烤成这个样子呀？我发现一个事儿，就是没有不好吃的料理，哎，只有不会做的师傅。想不到吧？就连这种日本人经常吃的烧鸟串都可以做的这么好吃。虽然我没怎么吃明白，但我极受震撼。这家店其实并不是日本烧鸟界的天花板，但我看了一下排名，其实也很接近呢。又到了吃烧鸟的日子，一个我妈开菜的 cos 那肯定是不够的，所以又追加了很多单品。小菜是一大盘蔬菜，惊了，跳过可以吗？生的茄子，前菜的第一道还比较精细，烟熏鸡腿肉和鸡胸肉，只有上下两层一点点是熟的，中间纯生，这样一丢盐还是挺好吃的。然后是一道很迷的前菜，生鸡蛋拌萝卜啊，一点不夸张，还真的就是生萝卜。还好萝卜是甜的，然后是一份三拼小菜，从右到左第一个是鸡心，外面裹的一层是两种芝麻，甜口的鸡心还是第一次吃。旁边的这个是干，这个口感巨好，因为它里面是生的，在嘴巴里一下就化开了。然后就到我们的第一个烤串了，上来第一个就是最油腻的崩鸡丁，就是鸡屁股，真的是金灿灿的颜色，全是油。吃完这种烤串，喝一杯可乐肯定很爽，但是我不能再这样继续胖下去了，所以我最近都在喝元气森林的气泡水，零糖零脂零卡，特别是这个葡萄味的，吃的油腻辛辣的东西过后，喝一口感觉又活过来了，不愧是瘦宅块的水。说回刚才的烤串，下一串是鸡脖子，师傅。跟我们讲，这个串的皮和肉不是一个部位的，所以当你咬下去的时候，有明显的层次感，那个皮吃起来跟牛肚一样有韧劲。然后终于到了我们最期待的提灯，提灯可以说是烧鸟界里面非常高级的一个串就是把鸡的那个和还没有成熟的蛋串在一块然后你一定要一口吃，那个口感特别神奇。开始的时候先是蛋液的味道，然后是后面那个部位独有的香甜，还很有嚼劲，不要怕，这个要点。接下来是鸡肉丸子，配了一个成熟的蛋黄，要用尖端把蛋黄戳破，然后裹满那个蛋液吃才香。这个串非常的日本，蛋液的鲜味完美的衬托出了鸡肉和酱汁的香甜。非常绝，我们还是来点素菜缓一下吧。芝士烤番茄，烤出来的番茄还真的有一股独特的炭火香气，然后就是特别的软，你用筷子一夹，它都在爆汁儿。然后是烤的玉米笋，不过里面并没有被烤到，其实就是脆一点的水果玉米的味道。接着继续干硬菜，柠檬鸡翅，其实挤不挤柠檬都行，来一丢丢不会那么腻。感觉这个鸡翅怎么这么大？深色的那一面已经跟薯片一样脆了。咬开之后，里面直接爆油。接下来是茶碗蒸蛋，它在上面浇了一层鸡汤，里面还放了一坨烤鸡。那白果香菇肯定也是有的。又到了我最爱的内脏鸡心，这个要的是盐烤，因为鸡心本身味道就很好了，只需要一点盐衬托出来就可以。接下来是鸡腿肉卷大葱，肉用的是鸡腿靠近鸡爪的那个部分，韧劲很足。然后是一串纯鸡腿肉，你们看到那个鸡皮了没？它那个皮下面还带了一层脂肪，光是放盘上就在冒油。然后他家的鸡皮特别有讲究，他们是把鸡皮切成一小片一小片的，这样每一小片的边缘都能被烤到。最后的主食是一碗青子冬，感觉今天吃了好多蛋黄啊，不过味道是好的。最后的最后的甜品是焦糖鸡蛋布丁，怎么又是鸡蛋？这个甜品巨扎实，吃完这个你还没饱，我只能称你为勇士了。感觉今天虽然吃了很爽，但也很油，所以出店之后来一瓶元气森林气泡水的山楂味，非常的合适，它就像带气的山楂汁喝起来的味道就是酸酸甜甜的那种，非常的夏天感。感觉把我烤串的罪恶感都抵消了。阿基推荐指数八点五分，卡玩意儿。这两天我在网上看到的这家店，据说辣哭了很多日本博主还有明星。哼，我就去查了一下，这家店在高原寺，是个日本年轻人很喜欢去的地方，所以它里面有很多奇奇
，还有海椒面，这种被火焰烧过的叉烧特别香，表面已经烤得油脆油脆的，因为这个面真的很辣，所以建议搭配一碗米饭，我反正感觉比火鸡面更辣。上面的海带和鸡腿锅也因为被烧过变得很香，再来口厚厚的叉烧真的是太爽。哎，我最近因为吃了太多辣，又熬夜剪片子，感觉整个人都不好了。面加一份铁板生蚝，一共才花了两百多块，吃的非常爽。阿基推荐指数八点五分，你们敢来吗？卡位儿，我终于还是咬牙买了这个，我到今天才拿到这个十万日元的补助，折合人民币六千五百块。哎，所以今天终于可以吃点好的了。进门我们就先来一个刺身拼盘，不愧是高级寿司店，这种一次性筷子的造型都这么奇怪。我们还是先来尝一下前菜，海参油豆腐是一种爽口的甜味儿。再来试一试拼盘里的鲍鱼，这个鲍鱼也是生的哦。我才知道原来生鲍鱼是这么的脆，而且我感觉这种鲜美的味道其实比煮的还要好吃。薄切的钓鱼还是那么美味，只用蘸一丁点酱油就好了。三文鱼的话，我喜欢多蘸一点酱油，再加一点芥末，这样就可以盖过三文鱼的油腻。蟹腿肉也上来了，哇塞，你看这个肉有多少，终于不是假的蟹肉了。别的刺身吃完之后，我们就吃主菜吧。这么大个海螺里面的肉只有一点点，我也是服了。烤鱼的味道也不错，外焦里嫩。但我最爱的主菜还是和牛。吃完之后，寿司拼盘也来了，海胆寿司永远都是最好吃的。不过这个虾嘛，我就不吃了。最后又一碗鳗鱼汤，收尾，满足了。大块的鳗鱼和香菇一起炖，真的太妙了。吃完之后发现账户里面还有点余额，我就想做一个很不成熟的事儿，甚至还有钱，我们要不去逛一下泼拉吧？哎，都还几没看到的。因为是第一次来逛这么贵的牌子，所以我就直接让服务员推荐了。在试用了几款产品之后，最后买了一瓶黑爸的化妆水和一瓶洗面奶，我的心都在滴血呀。这个洗面奶只要一点点就可以搓出很浓密的泡沫，而且洗完之后脸上也不会觉得干。然后黑爸的这个生命水每次也只用按两下，质地有一点点粘稠，但感觉渗透力很强，吸收特别快。其实我觉得它的定位就是精华水，晚上也可以当精华用，保湿的效果真的不一般。我去查了一下生命水的独特配方，里面的黑科技还可以延缓皮肤衰老。对了，千万不要用化妆棉哦，直接涂抹的效果是最好的，主要是还有这个味道。我觉得它这个香味就像伊势丹里面富婆的体香，好香啊，味道真的是太富贵了，我还意外的觉得挺值。卡玩意儿，就是我们在日本吃过的那些有的。没的，还很危险。这次回成都，我们又找了一个好吃的，<笑>又到了涨饭的日子啊！这家店的后厨还在米其林餐厅干过，这种新中式的菜真的很得劲儿。回成都最开心的就可以随便喝饮料，<笑>霸王茶姬，回国真的很幸福。然后呢？先说没有接这个餐厅的推广啊。上一次来吃了之后，真的觉得很好吃，所以我们才又来了。点的第一个小前菜是清嘴豆腐，清理的清，这个豆腐的密度特别的高，摇下去的质感特别扎实，配着旁边的豆瓣酱，简直简直下饭。甚至这个有点像在嚼鸡蛋布丁的感觉。下一个菜是热拌鲈鱼，不是鱼露，是鲈鱼哦。啊，装什么？菜儿是真的多，但它这个口感确实在鱼肉里面算很细腻的，特别是肚子上这种一大块，加一点香菜跟剁椒，酸辣开胃的同时又很上头，就像你在半夜嗦那个酸辣凤爪，又是一个下饭菜。他们家的柠檬加的真的很多，然后是茶碗蒸蛋，感觉每个川菜馆都会有。他家真的这个感觉比较像慕斯蛋糕，特别老成都的味道，而且它蛋里面还是调过味的，就是有一点点又咸又甜的感觉。上面的肉少加的是那种成都老酱油，酱香特别浓。到底是谁在说只有江浙沪才会用蒸蛋拌饭？我超级喜欢这个蒸蛋里面。你一定要单点一个。然后这个菜是我今天的最佳。掀开盖子的时候已经在咽口水了。它接触你舌头的那一瞬间，你会感觉像是酸汤鱼的汤，但是你马上又可以尝到牛肉跟芹菜泡在汤里的米饭，米粒会很饱满，所以一口下去口感真的很丰富。特别是你把饭跟芹菜一起嚼，里面的酸菜跟芹菜真的很好吃。然后加的是泡椒鸡，它这个真的很辣，它里面泡椒和紫姜的味道特别浓，还加了很多小米辣，有点自贡菜那个感觉了。泡成份的鸡汤娃娃菜，鸡汤不是很浓，但是那种脆甜脆甜的口感真的很修正，不会只有我一个人喜欢在吃饭的时候吃甜品吧？它还是一个糖优。果子加冰淇淋的组合，好怪啊！糖油果子还是得吃街边老店那种，很好吃其实啊。还是土豆炖排骨，那个很像我爸在家烧的那个味道，而且用的都是比较好的小排，一咬就脱骨的那种。那个土豆炖的也很入味，就连里面的心都能吃到红油的味道，而且还沙沙的，有排骨越嗦越上头。然后最后我们点了一个我最期待的菜，就川式腊肉拌饭，端上来那个滋啦滋啦的声音就很诱人，腊肉的香气真的很明显，都很像你掰开竹筒饭扑鼻而来的那个味道。里面除了青菜末，还有四季豆、五季豆、六季豆啊。为了配这个饭，点了一份干腰和炒，所以我。发现他家的饭比他家的菜还要用心，就是总的来说，他家是那种分量不是很多，但是一次可以吃很多菜的饭店。感觉又说了一句废话，而且推荐指数五八分，吃完再来一杯半文茶鸡，这是补偿我的奶茶。